Namaste dear students. In our last lesson, we learnt how to improve fluency. Okay, chinna chinna stories this kotham dwara and our stories ni manam both in simple present tense and simple past tense lo explain cheyatam dwara. Yevar kena narrate cheyatam dwara manam mana fluency ni yella improve ches kogelgam. Anadi last lesson lo chusam. Inka dhan lo inka kasa narrate kosmo di. Aadi next lesson lo chudam. And irosu I'm going to tell you another okay chinna small fluency technique. Aadi intente. చిన్న చిన్న జోక్స్ అందరికీ తెలిసిందే మేము తెలుగులో చదువుతుంటాం అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతుంటాం ఈ జోక్స్ని తీసుకొని ఆ జోక్స్ని ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జోక్స్ వినే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లేదంటే మనమే ఆ జోక్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ యూజువల్గా జోక్లో ఒక రెండు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ని మనమే ప్లే చేస్తూ అంటే మనమే మాట్లాడుతూ ప్రాక్టీస్ చేయటం ఓకే ఇందులో రెండు క్యారెక్టర్స్ని మనమే మాట్లాడటం వల్ల ఎవరు అడిగే అడగటం మనకు తెలుస్తుంది అండ్ క్వశ్చన్ తెలుస్తుంది ఆన్సర్ ఇవ్వటం కూడా తెలుస్తుంది తరువాత దానిని వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న మాటల్ని రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అనేది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే చాలా జోక్స్ ఉంటాయి ఈ జోక్స్ మీరు హ్యాపీగా ఎక్కడైనా కలెక్ట్ చేసుకోండి కలెక్ట్ చేసి వాటిని ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకే నేను ఒక శాంపుల్ చెప్తాను ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ టూ విమెన్ ఓకే సుధా అండ్ స్వాతి సుధా ఈజ్ ఆస్కింగ్ సుధా ఆస్క్స్ అని చెప్పండి ఓకే ఈజ్ ఆస్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు అవుతున్నట్లు సుధా ఆస్క్స్ అంటే ఎప్పుడు అడుగుతుంది అని అర్థం వస్తుంది సో సుధా ఆస్క్స్ వై ఈజ్ యువర్ హస్బెండ్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆర్ యువర్ హెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ ఓకే స్వాతి సేస్ ఆర్ స్వాతి రిప్లైస్ హీస్ నాట్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ మై హెడ్ ఆన్ ద బట్ ఆన్ ద ఫ్లర్స్ ఇన్ మై హెడ్ ఓకే దెన్ సుధా ఆస్క్ బట్ వై సో దెన్ స్వాతి సేస్ టు కీప్ ద ఫ్లర్స్ ఫ్రెష్ బికాస్ హీస్ ఏ ఫ్లారెస్ట్ ఇది సింపుల్గా జోక్ అంటే సుధా ఆస్క్స్ వై ఈజ్ యువర్ హస్బెండ్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ని మనమే చేస్తాం సుధా క్యారెక్టర్ మనమే స్వాతి క్యారెక్టర్ మనమే సుధా ఆస్క్ వై ఈజ్ యువర్ హస్బెండ్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ యువర్ హెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ దెన్ స్వాతి సేస్ హీస్ నాట్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ మై హెడ్ హీస్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ ద ఫ్లర్స్ ఇన్ మై హెయిర్ బట్ వై సో బికాస్ టు కీప్ ద ఫ్లర్స్ ఫ్రెష్ బికాస్ హీస్ ఏ ఫ్లారెస్ట్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు మనమే చెప్పడం వల్ల క్వశ్చన్స్ అడగడం అలవాటు అవుతుంది ఆన్సర్ చెప్పడం అలవాటు అవుతుంది ఇది ఫన్నీ కాదండి నిజంగానే ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటే లాంగ్వేజ్ ఈజీ అవుతుంది మీ టంగ్కి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి జోక్ మనం చెప్పేసాం ఓకే ఆ జోక్ మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది సెకండరీ అర్థమైతే ఏం లేదు మీ ఆయన ఎందుకు మీ తలపైన నీళ్లు చదువుతున్నాడు అంటే ఆయన తలపైన చల్లట్లేదు తలలో ఉన్న పువ్వుల పైన చదువుతున్నాడు ఎందుకలా అంటే వాటిని ఫ్రెష్గా ఉంచడం కోసం ఎందుకంటే ఆయన పూల వ్యాపారి పూలు అమ్ముకునేవాడు ఫ్లారెస్ట్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు మాటల్ని అంటే వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న మాటల్ని మనమే యాక్ట్ చేస్తాం దీన్ని మూడో వ్యక్తిగా మనమే యాక్ట్ చేస్తూ మూడో వ్యక్తిగా వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారు అనేది కూడా చెప్పగలగాలి వేరే వాళ్ళకి ఎవరికో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎలా హౌ అంటే ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ మనకి వచ్చి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడుగుతాం మనం అంటే సుధా ఆస్కర్ స్వాతి వై హర్ హస్బెండ్ వాజ్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ హర్ హెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ దెన్ స్వాతి రిప్లై దట్ హీ వాజ్ నాట్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ హర్ హెడ్ బట్ ఆన్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ హర్ హెయిర్ సుధా సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ ఆస్క్ వై సో స్వాతి స్మైల్డ్ అండ్ సెట్ దట్ టు కీప్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ హర్ ఇన్ హర్ హెయిర్ అండ్ రివ్యూల్డ్ దట్ హీ ఈస్ ఎ ఫ్లారెస్ట్ గాట్ మై పాయింట్ సుధా ఏమడిగింది వై ఈజ్ యువర్ హస్బెండ్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ యువర్ హెడ్ ఇది డైరెక్ట్లో చెప్పేటటువంటి మాట ఇదే ఇండైరెక్ట్లో మనం వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు సమ్మన్ ఆస్ అప్పుడు మనం చెప్తున్నాం అంట సుధా ఆస్క్ స్వాతి వై హర్ హస్బెండ్ వాజ్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ హర్ హెడ్ ద స్వాతి సే హీ వాజ్ నాట్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ హర్ హెడ్ బట్ ఆన్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ హర్ హెయిర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్లో ఉండేటప్పుడు ఆ మాట ఎలా ఉంది వై ఈజ్ యువర్ హస్బెండ్ స్ప్రింక్లింగ్ అని ఉంది అదే రిపోర్టెడ్లో మనం మరోవరకు చెప్తున్నప్పుడు ఈ మాట సుధా ఆస్కర్ వై హర్ హస్బెండ్ వర్ స్ప్రింక్లింగ్ ఇక్కడ వై ఈజ్ యువర్ హస్బెండ్ స్ప్రింక్లింగ్ అక్కడ వై హర్ హస్బెండ్ వర్ స్ప్రింక్లింగ్ అంటే ఈ రెండింటికి తేడాని మనం చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇలా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ పైన కమాండ్ ఉండాలి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ పైన కమాండ్ ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవరైనా మాట్లాడుకున్న మాటల్ని అక్కడ 
ఫ్రెష్ హీ స్ప్రింక్లింగ్ హీ వాస్ స్ప్రింక్లింగ్ వాటర్ ఆన్ హర్ హెడ్ ఇలా చెప్పేయచ్చు ఇలా చెప్పడం వల్ల మనం వన్ మినిట్ టూ మినిట్ ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రెజెంటేషన్స్ అలాంటివి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా మనం చేయడానికి వీలుంటుంది ఓకే లెట్ అస్ టేక్ ఎనదో ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఏ అండ్ బి ఏ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వెర్ ఆర్ యూ గెయింగ్ ఆస్కింగ్ అన్న కన్నా ఏ ఆస్క్స్ అనండి ఏ ఆస్క్ వెర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ బి సైడ్ బి సేల్స్ ఓకే ద వెదర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ప్లెజెంట్ ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పార్క్ టు హ్యావ్ ఎ ఫ్రెష్ ఎయిర్ టు హ్యావ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ యు కెన్ కమ్ వీ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టుగెదర్ ఎట్ పార్క్ అండ్ ఏ అగైన్ ఆస్క్స్ షూర్ ఓకే ఐఎమ్ ఫ్రీ టుడే అండ్ ఐ విల్ కాల్ రాజేష్ టు హీ విల్ కమ్ దెన్ బి డోంట్ కాల్ హిమ్ బికాస్ హీస్ అవుట్ ఆఫ్ సిటీ టుడే చిన్న డైలాగ్ ఏముంది ఇందులో ఏ బి దట్స్ ఇట్ ఏ బి ఎలా అడుగుతున్నారు ఏ వెర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ బి ద వెదర్ ఇస్ ప్లెజెంట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పార్క్ టు హ్యావ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ ప్లీజ్ కమ్ యూ కెన్ కమ్ యా ఐఎమ్ ఫ్రీ టుడే అండ్ ఐ విల్ కాల్ రాజేష్ టు హీ విల్ కమ్ ద నో డోంట్ కాల్ రాజేష్ బికాస్ హీస్ అవుట్ ఆఫ్ సిటీ ఐ నో చిన్న చిన్న మాటలు అండి ఎక్కువ మాటలను పెట్టుకోవద్దు చిన్న చిన్న మాటలు ఇప్పుడు ఈ రెండు అంటే ఏ బి రెండు క్యారెక్టర్స్ మనం వచ్చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మాటల్ని సీగా మళ్ళీ మనమే మారి ఇంకెవరికో చెప్పుకుంటున్నాం ఎవరో అడిగారు మనకి ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెండ్ దే వాట్ వర్ దిస్ టాకింగ్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు అని అడిగారు ఇప్పుడు మనం అదే విషయాన్ని ఎలా చెప్పాలి ఏ ఆస్క్ బి వేర్ హీ వాస్ గోయింగ్ ఆ సింపుల్ తేడాన్ని మనం గమనించాలి ఏ ఆస్క్ బి వేర్ హీ వాస్ గోయింగ్ ద బీ రిప్లై దట్ హీ వాస్ గోయింగ్ ద వెదర్ వాస్ ప్లెజెంట్ అండ్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు పార్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ Okay. And uh, be invited A to come to him if he was free. Okay. Then A said he was free and he said he would call Rajesh too because Rajesh would come. Then B replied not to call him because Rajesh was out of city. Very simple. And here we go to the simple guy. ఒక క్యారెక్టర్ తాలూకా రెండు క్యారెక్టర్లు మనమే ప్లే చేస్తూ ఈ రెండు క్యారెక్టర్ డైలాగ్ని మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నట్లుగా చేయటం వల్ల మనకి లాంగ్వేజ్ పైన అంటే ఇది ఇంత స్పీడ్గా మనం చెప్పలేకపోతే అయినా పర్వాలేదండి నెమ్మదిగా చెప్పినా పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు ఏ ఏ క్యారెక్టర్ మనం చేస్తున్నాం వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ యా వెదర్ ఈస్ ప్లెజెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పార్క్ టు హ్యావ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రీ యూ కెన్ కమ్ టు పార్క్ వీ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ఇదే క్యారెక్టర్ మనం చెప్పాలి ఇండైరెక్ట్లో చెప్పగలగాలి ఏమన్నారు వాళ్ళు ఏ ఆస్క్డ్ బి వేర్ హీ వాస్ గోయింగ్ బి సెట్ ద వెదర్ వాస్ వెరీ గుడ్ ద వెదర్ వాస్ ప్లెజెంట్ అండ్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు పార్క్ అండ్ బి ఇన్వైటెడ్ ఏ టు కమ్ టు పార్క్ ఇఫ్ హీ వాస్ ఫ్రీ ఇఫ్ ఏ వాస్ ఫ్రీ దెన్ ఏ సెట్ హీ వాస్ ఫ్రీ అండ్ హీ వుడ్ కాల్ ఎస్ కాల్ రాజేష్ ఓకే బికాస్ రాజేష్ మైట్ కమ్ దెన్ బి సెట్ నాట్ టు కాల్ హిమ్ బి ఆస్క్డ్ బి ఆస్కర్ బి సెడ్ ఏదో ఒకటి చెప్పిన ఏం చెప్పినా పర్లేదండి బి ఆస్కర్ బి సెడ్ రాజేష్ బి సెడ్ ఏ డోంట్ నాట్ టు కాల్ రాజేష్ బికాస్ రాజేష్ ఈస్ రాజేష్ వర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిటీ దాటే ఇందులో చిన్న 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 మిస్టేక్స్ మనం ఓవర్లుక్ ఓవర్లుక్లో ఏదో ఒకటి వదిలేసిన విధానం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సి అవసరం కానీ జోక్స్ తీసుకోండి ఆ డైలాగులు మీరే చెప్పండి దానిని మళ్ళీ రిపోర్ట్ మీరే చేయండి ఫ్లూయెన్సీ ఎందుకు రాదో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు వీడియో దిగువ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందండి